مرحبا بكم How big is our universe? كم هو حجم كوننا؟ The universe is a big, big place. The universe is a big, big place. الكون هو مكان كبير جدا. But how big and how do we know? لكن كم حجمه يعني؟ كم كبير إلى كم؟ And how do we know? وكيف نعرف؟ Throughout history, humans have used a variety of techniques and methods to help them answer the questions how far and how big. Throughout history, humans have used a variety of techniques and methods to help them answer the questions how far and how big. على مر التاريخ استخدم البشر تشكيل متنوعة من التقنيات والمناهج لمساعدتهم على الإجابة على الأسئلة how far كم بعيد يعني ما هو البعد and how big ما هو الحجم generations of explorers have looked deeper and deeper into the vast expanse of the universe generations of explorers have looked deeper and deeper into the vast expanse of the universe. أجيال من المكتشفين قد نظروا عميقا وعميقا في المجال الشاسع للكون أو في الشساعة الضخمة للكون. And the journey continues today. And the journey continues today. وتستمر الرحلة اليوم. As new methods are used and new discoveries are made. As new methods are used and new discoveries are made. حيث يتم استخدام مناهج جديدة وحيث تتم اكتشافات جديدة. In the 3rd century BC, Aristarchus of Samos asked the question, How far away is the moon? In the 3rd century BC, Aristarchus of Samos asked the question, How far away is the moon? في القرن الثالث قبل الميلاد سأل أريستارخوس من سامس السؤال كم هو بعيد القمر أو ما هو بعد القمر? He was able to measure the distance by looking at the shadow of the earth on the moon during a lunar eclipse. He was able to measure the distance by looking at the shadow of the earth on the moon during a lunar eclipse. كان قادرا على قياس المسافة من خلال النظر لظل الأرض على القمر أثناء خسوف قمري. It was Edmund Halley, famous for predicting the return of the comet that bears his name, who three centuries ago found a way to measure the distance to the sun and to the planet Venus. It was Edmund Halley, Kana Edmund Halley, famous for predicting the return of the comet that bears his name. المشهور بتنبؤه برجوع المذنب الذي يحمل اسمه هو three centuries ago الذي قبل ثلاثة قرون found a way وجد طريقة to measure the distance to the sun and to the planet Venus وجد طريقة لقياس المسافة إلى الشمس وإلى كوكب الزهرة He knew that the planet Venus would very rarely, every, two, every 121 years, pass directly between the Earth and the Sun. He knew that the planet Venus would very rarely, every 121 years, pass directly between the Earth and the Sun. عرف بأن كوكب الزهرة نادرا ما سيمر. مباشرة بين الأرض والشمس 
كل 121 سنة يعني كوكب الزهرة يمر فقط مرة في 121 سنة بين الأرض والشمس The apparent position of the planet relative to the disk of the sun behind it is shifted depending on where you are on earth The apparent position of the planet relative to the disk of the sun behind it is shifted depending on where you are on earth الموضع الظاهر للكوكب بالنسبة لقرص الشمس خلفه يتحول بناء على موقعك على الكرة الأرضية And how different that shift is depends on the distance from both Venus and the Sun to the Earth And how different that shift is depends on the distance from both Venus and the Sun to the Earth ومدى اختلاف هذا التحول يعتمد على المسافة بين كوكب الزهرة والشمس إلى الأرض مسافة كوكب الزهرة والشمس من الأرض This rare event, the transit of Venus, occurred again quite recently, June 8, 2004. This rare event, هذا الحدث النادر, the transit of Venus, عبور فينوس, عبور كوكب الزهرة, occurred again quite recently. حدث حديثا, يعني حدث ليس مدو وقت بعيد, recently. في الثامن من يونيو 2004 It was knowing this fundamental distance from the earth to the sun that helped us find the true scale of the entire solar system for the first time It was knowing this fundamental distance كانت معرفة هذه المسافة الأساسية from the earth to the sun من الأرض إلى الشمس that helped us find the true scale of the entire solar system هي التي ساعدتنا على معرفة الحجم الحقيقي للنظام الشمسي كله entire solar system for the first time للمرة الأولى when we leave the solar system we find our star and its planets are just one small part of the Milky Way galaxy. When we leave the solar system and نغادر النظام الشمسي, we find our star and its planets. نجد بأن نجمنا وكواكبه are just one small part of the Milky Way. هي مجرد جزء صغير واحد في مجرة درب التبانة, the Milky Way galaxy. The Milky Way is a huge city of stars so big that even at the speed of light it would take 100,000 years to travel across it the Milky Way is a huge city of stars so big that even at the speed of light it would take 100,000 years to travel across it هي مدينة ضخمة من النجوم كبيرة إلى حد أنه حتى بسرعة الضوء سيستغرق الأمر مئة ألف سنة لكي تعبره مئة ألف سنة إن كنت تسير بسرعة الضوء All the stars in the night sky including our sun are just some of the residents of this galaxy all the stars in the night sky, including our sun, are just some of the residents of this galaxy. كل النجوم في سماء الليل بما في ذلك شمسنا هي مجرد بعض من سكان هذه المجرة. يعني كل النجوم التي تراها بالليل هي فقط بعض من نجوم هذه المجرة. بعض. Along with millions of other stars too faint to be seen. بالإضافة إلى ملايين من النجوم الأخرى 
الخافتة بشدة إلى درجة تجعلها لا ترى to faint to be seen لاحظ هذا التعبير to faint to be seen خافتة بشدة لدرجة لا ترى مثلا تقول I am too weak to stand أنا ضعيف بشدة لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف I am too weak to stand The further away a star is The fainter it looks The further away a star is The fainter it looks كلما كان النجم بعيدا كلما بدا خافتا Astronomers use this as a clue to figure out the distance to stars that are very far away. Astronomers use this as a clue to figure out the distance to stars that are very far away. يستخدم الفلكيون هذا كدليل لمعرفة أو لكشف المسافة للنجوم البعيدة جدا. But how do you know if the star really is far away or just not very bright to begin with? But how do you know if the star is really or if the star really is far away or just not very bright to begin with? And هنا لكن كيف تعرف بأن النجم هو بعيد حقا بعيد جدا حقا أو هو فقط في الأصل ليس ساطعا يعني كيف تعرف بأن هذا الخفوت أو not bright عدم السطوع هو في الأصل خاصية من خواص هذا النجم أو أنه سببه هو بعد النجم كيف تعرف ذلك This problem was solved in 1908 when Henrietta Leavitt discovered a way to tell the wattage of certain stars that changed the pulse rate linked to the wattage. This problem was solved هذه المشكلة حلت in 1908 في سنة 1908 when Henrietta Leavitt discovered a way to tell the wattage of certain stars that changed their pulse rate linked to their wattage. عندما قامت Henrietta Leavitt باكتشاف طريقة لمعرفة القوة الكهربائية لبعض النجوم التي غيرت من وتيرة نبضها المرتبط بقوتها الكهربائية. This allowed their distances to be measured all the way across the Milky Way. This allowed their distances to be measured all the way across the Milky Way. هذا سمح بقياس مسافاتها في كل أرجاء درب التبانة all the way across the Milky Way beyond our own galaxy lies a vast expanse of galaxies beyond our own galaxy lies a vast expanse of galaxies في وراء مجرتنا يوجد يوجد مساحة شاسعة من المجرات يوجد مجال شاسع من المجرات. The deeper we see into space, the more galaxies we discover. كلما نظرنا عميقا في الفضاء، كلما اكتشفنا مجرات أكثر. There are billions of galaxies. هناك مليارات من المجرات. The most distant of which are so far away that the light arriving from them on Earth today set out from the galaxies billions of years ago. The most distant of which are so far away that the light arriving from them on Earth today set out from the galaxies billions of years ago. الأكثر بعدا منهم من هذه المجرات هي بعيدة لدرجة كبيرة بحيث أن الضوء الذي يصلنا منها الذي يصل الأرض منها اليوم قد بدأ من الخروج من هذه المجرات مليارات السنين يعني نحن نرى مجرات كما كانت قبل مليارات السنين نرى ضوءها الذي خرج منها منذ مليارات السنين ولا نراها عما هي عليه الآن So we see them not as they are today but as they looked 
long before there was any life on earth. So we see them not as they are today. فنحن لا نراها كما هي عليه اليوم but as they looked long before there was any life on earth لكن كما كانت تبدو عليه قبل أن تكون هناك, أن تكون هناك حياة على الأرض بوقت طويل جدا Finding the distance to these very distant galaxies is challenging Finding the distance to these very different very distant galaxies is challenging العثور على المسافة لهذه المجرات البعيدة جدا هو أمر صعب challenging but astronomers can do so by watching for incredibly bright exploding stars called supernovae but astronomers لكن علماء الفلك can do so يمكنهم فعل هذا by watching for incredibly bright exploding stars من خلال مراقبة النجوم المنفجرة الساطعة جدا بشكل لا يصدق incredibly bright التي تسمى المستعرات called supernovae يعني supernovae هي جمع supernova وهو نجم مضخم جدا ومنفجر تضخم إلى شكل إلى حد كبير وانفجر Some types of exploding stars have, known, have a known brightness wattage so we can figure out how far they are by measuring how bright they appear to us Some types of exploding stars بعد أنواع النجوم المنفجرة have a known brightness لديها سطوع معروف wattage قوة كهربائية so we can figure out how far they are لذلك فنحن نستطيع كشف مدى بعدها by measuring how bright they appear to us من خلال قياس مدى السطوع التي تظهر به لنا and therefore how far away it is to their home galaxy and therefore how far away it is to their home galaxy وبالتالي مدى بعدها عن مجرتها الأصل هوم جالكسي يعني المجرة التي التي تتواجد بها هذه النجوم هوم موطنها The image below is both the oldest and youngest picture ever taken الصورة في الأسفل هي الأقدم والأصغر في نفس الوقت يعني الصورة الأقدم والأصغر في نفس الوقت التي تم التقاطها من أي وقت مضى ever taken it is the oldest because it has taken the light nearly 14 billion years to reach us it's the oldest because it has taken the light nearly 14 billion years to reach us هي الأقدم لأن الضوء استغرق تقريبا 14 مليار سنة لكي يصل إلينا and it is the youngest because it is a snapshot of our newborn universe وهي الأصغر لأنها لقطة من كوننا الحديث الولادة our newborn universe يعني كوننا عندما كان حديث الولادة long before the first stars and galaxies formed قبل وقت طويل من تكون النجوم الأولى والمجرات هذه هي الصورة لاحظ جيدا هناك بقع مضيئة وبقع خافتة مظلمة هذه هي الصورة الأولى للكون The bright patterns show clumps of simple matter that will eventually form stars and galaxies The bright patterns show clumps of simple matter that will eventually form stars and galaxies الأنساق الساطعة تظهر تجمعات للمادة البسيطة التي ستكون في النهاية النجوم والمجرات This is as far as we can see into the universe This is as far as we can see into the universe هذا أبعد ما يمكننا رؤيته في الكون It is time not space which limits our view It is time not space which limits our view إنه الزمن 
وليس الفضاء الذي يحد رؤيتنا Beyond a certain distance Light hasn't had time to reach us Beyond a certain distance Light hasn't had time to reach us أبعد من مسافة معينة فالوقت لم يكن لديه فالضوء عفوا لم يكن لديه الوقت ليصلنا يعني الضوء الضوء البعيد الذي لم لا نراه الان مثلا ضوء النجوم الذي تبتعد عن مليارات السنين ضوءها الحالي الذي تنتجه اليوم ليس لديه الوقت الكافي ليصلنا فلن يصلنا الا بعد مرور مليارات من السنين So how big is the universe اذا ما هو حجم الكون No one knows if the universe is infinitely large. No one knows if the universe is infinitely large. لا حدا يعرف ما إذا الكو ما إذا كان الكون واسعا إلى حد بدون حد infinitely يعني بدون حد. Or even if ours is the only universe that exists. Or even if ours is the only universe that exists. أو حتى ما إذا كان كوننا هو الكون الوحيد. الموجود لاحظ هنا hours هذا هو ضمير يعود على الكون يعني or even if أو حتى ما إذا كان hours كوننا لاحظ كان هنا أو حتى ما إذا كان كوننا هو الكون الوحيد الموجود and other parts of the universe very far away might be quite different from the universe closer to home And other parts of the universe, very far away, might be quite different from the universe closer to home. والأجزاء الأخرى من الكون البعيدة جدا قد تكون مختلفة عن الكون القريب من موطننا. أو يعني تكون مختلفة تماما عما هو عليه الكون قرب موطننا يعني قرب الأرض. Future NASA missions will continue to search for clues to the ultimate size and scale of our cosmic home. Future NASA missions will continue to search for clues. بعثات الناسا المستقبلية ستستمر في البحث عن أدلة to the ultimate size and scale of our cosmic home. عن أدلة عن الحجم والمقياس النهائي لموطننا الكوني cosmic home موطننا الكوني ultimate size يعني الحجم النهائي شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الموضوع إذا أردتم اقتراح مواضيع أخرى عن الكون يعني عن حجم النجوم أو حجم كوكب معين أو أي شيء آخر يمكنكم وضعه في التعليقات شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء